നമസ്കാരം എല്ലാ മാന്യ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സിനിമ സിനിമ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് മലയാള സിനിമയിലെ അതായത് കേരളത്തിലെ നടീനടന്മാരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താരമൂല്യമുള്ള കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് താരമൂല്യം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച അവർ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്ന രീതിയിലല്ല ഈ നടീനടന്മാരെ വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പടം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് കൈപൊള്ളില്ല അതായത് നഷ്ടം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് നൂറ് ശതമാനവും ഉറപ്പുള്ള കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മലയാളത്തിലുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഏകദേശം നമ്മൾ നായകന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുന്ന നായികമാരുടെയൊക്കെ ലിസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മുപ്പതിലധികം താരങ്ങളുണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അഞ്ചോ ആറോ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ് കേരളത്തിൽ നൂറ് ശതമാനം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യം എടുത്തു പറയേണ്ട പേര് മഞ്ജു വാര്യരുടെ പേരാണ് ഞാൻ താഴയിൽ നിന്നാണ് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് മഞ്ജു വാര്യരുടെ പേരാണ് ആദ്യം എടുത്തു പറയേണ്ടത് മഞ്ജു വാര്യരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മഞ്ജു വാര്യരെ തിരിച്ചു വരവിന് ശേഷം അവർ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സാമ്പത്തിക ലാഭം നേടിയ ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് നഷ്ടം വരാത്ത സിനിമകളാണ് അവർ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്ത എല്ലാ സിനിമകളും തിയേറ്ററിലെ ഹിറ്റോ ബാക്കി കാര്യങ്ങളോ എന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറമായിട്ട് സാറ്റലൈറ്റിലൂടെയും അവരുടെ പടങ്ങളെല്ലാം പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ സിനിമകളുടെ കുറഞ്ഞ മുടക്ക് മുതൽ തന്നെയാണ് ഏകദേശം രണ്ട് കോടിയിൽ താഴെ മാത്രമാണ് മഞ്ജുകാരുടെ സിനിമകളെല്ലാം തന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ ചിത്രങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റ് വന്നത് അവർ മെയിൻ കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്ന സിനിമകളുടെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അവർ നായികയായിട്ട് വന്ന മോഹൻലാലിൻ്റെ എല്ലാം നായികയായിട്ട് അവർ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചിത്രങ്ങളുടെ കാര്യമല്ല മഞ്ജു വാര്യർ ചിത്രങ്ങളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള ചിത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കോടിയിൽ താഴെ മാത്രം മുടക്കു മുതൽ വരുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് മഞ്ജു വാര്യർ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതിലും ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മഞ്ജു വാര്യർക്ക് ഏകദേശം അറുപത് ലക്ഷം രൂപയോളം ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് റെമുനറേഷൻ ആയിട്ട് അറുപത് ലക്ഷം രൂപയോളം പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മഞ്ജു വാര്യർ ചിത്രങ്ങളിൽ വേറെ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം വന്നു കഴിഞ്ഞു ലേഡീസ് ഓഡിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് അവർക്ക് അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണാൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്നതും ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഞ്ജു വാര്യരുടെ ചിത്രങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ചിത്രങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നു മഞ്ജു വാര്യർക്ക് ശേഷം പിന്നീട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് വേറെ ആരുമല്ല കുഞ്ചാക്കോവോവൻ എന്ന് പറയുന്ന നടൻ തന്നെയാണ് കുഞ്ചാക്കോവോവൻ്റെ സിനിമകളിലെയും ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മിനിമം ഓഡിയൻസ് കുഞ്ചാക്കോവൻ ചിത്രങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോകുന്നുണ്ട് ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ കാണാൻ ഫാമിലീസ് കയറുന്നു എന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റാണ് സോറി കുഞ്ചാക്കോവൻ സിനിമകളുടെ വേറൊരു കാര്യമെന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നര നാല് കോടി രൂപയ്ക്കകത്ത് മൂന്ന് മൂന്നര കോടി രൂപയ്ക്കകത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളെല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നു മൂന്നര കോടി രൂപ മുടക്കിയ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് കോടിക്ക് മുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾക്കെല്ലാം സാറ്റലൈറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് സാറ്റലൈറ്റ് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാക്കി പ്രൊഡ്യൂസറിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കുറച്ച് പൈസ മാത്രമേ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഓടിക്കിട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സിമ്പിളായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ചാക്കോവനും ഗ്യാരണ്ടി നടന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഒരു നടൻ തന്നെയാണ് അതിനു ശേഷം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴാണ് ജയസൂര്യ എന്ന് പറയുന്ന നടന് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചത് അദ്ദേഹം ജയസൂര്യ സിനിമാ നടനായതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലമെങ്കിലും ആയിട്ടുണ്ടാകും ഏറ്റവും കുറച്ച് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലോ മറ്റോ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നത് ഈ ഇത്രയും കാലയളവിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ കൊല്ലത്തിനുള്ളിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തിയത് ഒരു നല്ല റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കളക്ഷൻ നേടുന്നു പരാജയമടഞ്ഞ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരു മിനിമം കളക്ഷൻ നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറഞ്ഞ മുടക്കുമതിലും അദ
ലാസ്റ്റ് വന്ന മിഖായൽ എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം പന്ത്രണ്ട് കോടി മുടക്കിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ചിത്രത്തിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം നേടേണ്ടി വന്നത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ബഡ്ജറ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചിത്രങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്തോളത്തോളം കാലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റിൽ യാതൊരു കുറവുമില്ല പ്ലസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പടങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് യൂത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കയറുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളൊക്കെ വളരെയധികം ഓഡിയൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് നേടാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ജയ് ഈ നിവിൻ പോളിയുടെ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ കാലഘട്ടമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നിൽക്കുന്നത് രണ്ടു പേരുടെ പേരാണ് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്വന്തം പൃഥ്വിരാജിൻ്റെയും പിന്നീട് നമ്മുടെ സു മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിയുടെ മകനായ ദുൽഖർ സൽമാൻ്റെയും പേരാണ് ദുൽഖർ സൽമാനാണോ വലുത് അതോ പൃഥ്വിരാജാണോ വലുത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കാരണം രണ്ടുപേരുടെയും റേഞ്ച് ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അഭിനയശേഷിയുടെ കാര്യമല്ല അഭിനയശേഷിയിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പേഴ്സണലായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായിട്ട് അഭിപ്രായം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൃഥ്വിരാജായിരിക്കും കുറച്ച് മുകളിൽ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പക്ഷെ ദുൽഖർ ആയിരിക്കും പൃഥ്വിരാജിനെയും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഇതിൽ ആരാണ് ബെറ്റർ എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഉത്തരം എനിക്ക് തരാൻ സാധിക്കത്തില്ല എനിക്കെല്ലാം ആർക്കും തന്നെ തരാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഏകദേശം ഒരു പത്ത് കോടി രൂപ റേഞ്ചിൽ ഈ രണ്ട് നടന്മാരുടെയും പടങ്ങൾ തീരുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിയേറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടിയാണ് പക്ഷെ പൃഥ്വിരാജിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ അൻപത് കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടുകയുണ്ടായി ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് കോടി രൂപയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സ്ഥിരം സ്ഥിരമായിട്ട് സിനിമകൾക്ക് കളക്ഷൻ നേടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് വെച്ചിട്ട് വൻ ബഡ്ജറ്റിൽ പടം നിർമ്മിക്കാൻ തയ്യാറായി വരുന്നു ഒരു പത്ത് കോടി റേഞ്ച് വരെയുള്ള പടങ്ങൾക്കാണ് പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ സിനിമകൾ ഈ ഗ്യാരണ്ടി പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക അതിന് മുകളിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാറ്റലൈറ്റ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിത്രം മോശമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിയേറ്ററിൽ വീഴും അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കളക്ഷൻ വരികയില്ല പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരുടെയും ദുൽഖർ ആയിക്കോട്ടെ പൃഥ്വിരാജ് ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്ഥിരമായിട്ട് അടിച്ചു കയറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം കാണുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ അതായത് ദുൽഖറിൻ്റെയും പൃഥ്വിരാജിൻ്റെയും റേഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആരെയാണെന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ഉത്തരം മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും എന്ന് തന്നെയാണ് അതും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടുപേരിലെ ആരാണ് വലുത് എന്ന് പറയാൻ കൃത്യമായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഞാനിവിടെ ദിലീപിൻ്റെ പേര് പറയുന്നില്ല ദിലീപിൻ്റെ പേര് പറയാത്തതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലുണ്ടായ ഒരു ഇഷ്യൂ ആ ഇഷ്യൂവിന് മുമ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചേ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അതായത് മോഹൻലാലിൻ്റെയും മമ്മൂട്ടിയുടെയും മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ദിലീപ് ചിത്രങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ കാണാനായിട്ട് ഫാമിലീസ് വളരെയധികമായിട്ട് അടിച്ചു കയറി വന്നിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയാലും ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് ദിവസത്തോളം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ തിയേറ്ററുകളിൽ ഹൗസ് ഫുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം ഒക്യുപെൻസിയോട് കൂടി തന്നെയാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ആ ഒരു ഇഷ്യൂവിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കളക്ഷൻ നേടുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമയും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കളക്ഷൻ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വേണം പറയാൻ ഒരു തുലാസിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ സിനിമ വരെ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതും കളക്ഷൻ നേടിയ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും പേര് ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റി നിർത്തി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആരുമല്ല മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയും തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് അവരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത പേരും ഇതിൽ ആരാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ എനിക്ക് സാധിക്കത്തില്ല ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് എതിർ ടീമിന് അല്ലെങ്കിൽ എതിരെയുള്ള നടൻ്റെ ഇപ്പം മോഹൻലാലിൻ്റെ പേരാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ ആരാധകർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ പേരാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ ആരാധകർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല കാരണം ഒരേ ഏകദേശം ഒരേ റേഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് രണ്ടുപേരുടെയും
പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സി ഡി ഷോപ്പുകളിൽ ചെന്നിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരും ഏത് നടൻ്റെ സിനിമകൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏത് നടൻ്റെ സിനിമകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റു പോകുന്നത് സി ഡി വിറ്റു പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ അവർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ ദിലീപ് തന്നെയാണെന്ന് നല്ല മാർക്കറ്റ് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നത് ഗ്യാരണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ ഹിറ്റുകളുടെ കാര്യത്തിലല്ല ഗ്യാരണ്ടി പ്രൊഡ്യൂസറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കോടി രൂപ മുടക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസറിനെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ ആ ഒരു കോടി രൂപ കൊണ്ട് ആയിരം കോടി രൂപ കളക്ഷൻ നേടണം എന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം വരുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർമാരെല്ലാം സിനിമയെ സ്നേഹിച്ചു വരുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർമാരെ പ്രൊഡ്യൂസർമാരാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കോടി രൂപ മുറുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോടി രൂപ തിരിച്ച് കിട്ടുക അതാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അതിന് മുകളിൽ കിട്ടുന്നതെല്ലാം അവർ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ സ്വീകരിക്കും എന്നാൽ ഒരു കോടി രൂപ മുടക്കി ഒരു രൂപ പോലും തിരിച്ച് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം അവരെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഒപ്പം തന്നെ പിന്നീട് ഒരു പണം നിർമ്മിക്കാൻ അവർക്ക് ഒരു അല്പം മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ ഈ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എടുത്തു പറയാൻ ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പേരുകളിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ ഫഹദ് ഫാസിൽ ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ പേര് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നതിനും കാരണമുണ്ട് ഫഹദ് ഫാസിലിൻ്റെ സിനിമകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അവസാനം പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ചിത്രങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ കളക്ഷൻ നേടി എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾക്കൊരു ഗ്യാരണ്ടി എന്നൊരു സംഭവം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് തന്നെയാണ് അതായത് തിയേറ്ററിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻ റെക്കോർഡുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി കളക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ ഫ്ലോപ്പ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ ഹാൾഡ് ഓവർ ആവുന്നതാണ് കാണുന്നത് പക്ഷെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ തയ്യാറാക്കിയ നടന്മാരുടെ എല്ലാം ചിത്രങ്ങൾ ഫ്ലോപ്പ് ആണെങ്കിലും ഒരു മിനിമം കളക്ഷൻ അതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടാൻ ഈ പറഞ്ഞ നടന്മാർക്കെല്ലാം സാധിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഫഹദിനെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയത് അല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിനോട് എന്തെങ്കിലും വിരോധം ഉണ്ടായിട്ടില്ല വേറൊരു കാര്യം കൂടി നോക്കുക ഫഹദിൻ്റെതായ അവസാനം ഇറങ്ങിയ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ പടം നമ്മുടെ ഞാൻ പ്രകാശൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രം അൻപത് കോടി രൂപ കടന്നു എന്നും ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് എന്ന ചിത്രം മുപ്പത് കോടിക്ക് മുകളിൽ കളക്ഷൻ നേടി എന്നും ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കേസ് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താതിരുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹവും നല്ല നല്ല സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുക നല്ല സിനിമകൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നടൻ തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഏകദേശം ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്കുകൾ പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു കണക്കല്ല ഞാനൊരു സിനിമ പ്രവർത്തനമാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എൻ്റെ സിനിമ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർമാരുമായിട്ട് എനിക്ക് സൗഹൃദമുള്ള പ്രൊഡ്യൂസർമാരുമായിട്ടുള്ള സംസാരത്തിലൂടെ എല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കണക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കുക ഇതുപോലുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഗ്യാരണ്ടിയുള്ള നടന്മാരെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നവരുടെ സിനിമകൾ വരെ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് നഷ്ടമുണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം മലയാളത്തിലെ ഒരു രീതി വെച്ചിട്ട് ഒരു നടൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് നമ്മൾ പ്രേക്ഷകർ സ്വീ ലിമിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ലിമിറ്റിന് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റിലേക്ക് ഒരു നായകനെ വെച്ചൊരു പടം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു റിസ്കി ഗെയിം തന്നെയായിരിക്കും അതല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ചാകോനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു നാല് കോടി രൂപ മുടക്കി ഒരു പടം പിടിച്ചെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ നഷ്ടമൊന്നും പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത് വീഡിയോയ്ക്ക് ലെങ്ത് ഒരൽപ്പം കൂടിയതായിട്ട് കാണുന്നു എന്തായാലും അതിനോട് ക്ഷമിക്കുക ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ക്ഷമിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ